Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda, dia 6 do 5. Esse começo de maio está com uma cara melhor para os mercados do que a gente viu lá em abril. Daqueles três vetores que têm comandados ativos, surpresas positivas com a atividade, pausa da desinflação de bens e serviços, que continua ali persistentemente em patamar alto. Só que uma boa foto dos balanços das empresas, a gente teve boas notícias na margem na virada do mês agora. O principal talvez tenha sido ali nos indicadores dos Estados Unidos, apontando para uma desaceleração do crescimento, que essa altura do campeonato é na verdade visto com bons olhos, agora que a curva de juros já deu uma bela reajustada para o cenário de política monetária. Interessante que antes dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos na sexta terem dado esse refresco, o Fed já tinha adotado uma postura mais ou menos neutra na quarta-feira, mesmo com toda aquela história de inflação elevada que predominou em abril. E o micro das empresas também segue positivo, inclusive a temporada de balanços no Brasil vai bem obrigado. E essa semana é relativamente tranquila de agenda lá fora, o que pode então sustentar essa melhora do humor. Bom, mas indo para o que interessa nessa semana, aqui no Brasil a gente tem decisão de Selic, tem IPCA no mês de abril e tem uma semana potencialmente agitada em Brasília em meio inclusive ao desastre lá no Rio Grande do Sul. Sobre o Copom, a gente chega na semana da reunião com aquele mix de premissas dos modelos do BC que justamente embaralha as coisas. Será que eles vão de 25 a 50? O câmbio melhorou e fechou na média da semana passada mais perto de 5,10, enquanto o IPCA projetado para o ano que vem pelo boletim Fox, que entra no modelo do Banco Central, subiu até 3,60. Vamos ver na próxima divulgação agora dessa semana se piorou mais ou se parou, mas enfim, continua subindo e descolando da meta. Mas o ponto é que, então, quantitativamente, quando eu coloco tudo isso ali no liquidificador do modelo dele, talvez a projeção deles de inflação não piore tanto a ponto do corte de 25 ser tão óbvio assim. Uma outra premissa que a gente não observa diretamente e que tenha melhorado, já poderia empurrar o número ali do IPCA de volta para os mesmos 3,20 que ele tinha na reunião passada quando valia o guidance de corte de 50%. Claro que também pesa o fato do Roberto Campos Neto ter dado seta para o 25, de forma, aliás, até mais contundente, o que acabou empurrando o mercado a precificar exatamente isso. Mas esse mix de premissas alimenta a ideia também de que pode ter uma votação dividida no Copom. Divisão essa, aliás, que pode levar o mercado, na minha visão, a rever inclusive a sua visão para a Selic de 2025. Afinal, a futura composição do Copom, depois do Roberto Campos, ela vai de fato ter um viés pró-cortes mais agressivos ou não? E quem pensa desse jeito? Dando nomes, né? o Galípolo vai de 50 nessa decisão? E o novo diretor, o Paulo Piquete, está nessa ponta também? Que ponta ele está? Enfim, mais uma semana aí de emoções na vida pacata dos economistas brasileiros. Vou deixar para falar de IPCA ao longo da semana, para falar um pouquinho de Brasília agora no final. Antes de tudo, toda a minha solidariedade aos atingidos aí pelas enchentes no sul do país. Todos devemos ajudar a minimizar os impactos dessa calamidade. Dá para se imaginar o volume de recursos que vai ser necessário para tentar reconstruir o Rio Grande do Sul. E o propósito de todo o equilíbrio das contas públicas é justamente ter recursos para momentos como esse, onde o papel do Estado é enorme. Todo aquele esforço do próprio Rio Grande do Sul para ajustar suas contas se justifica num momento exato como esse. Mas parece pouco e o governo federal também vai ter que entrar. Vale a pena ter em mente que o atual acabouço fiscal, como o anterior, aliás, já prevê exceções para calamidades públicas. Então o auxílio poderia ser imediato, o que provavelmente tira a necessidade de um regime jurídico especial e emergencial, como tem sido noticiado nesse final de semana. Que essa tragédia, então, fique logo no nosso passado e que a situação não seja desvirtuada para além de dar todo o suporte aos que mais precisam. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu... Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil, de segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.